que sería mejor colocar mi documento aquí. Sí, no, yo voy a sentarse. Só um minutinho, que alguém tem que estar aqui, a Vivian já está voltando. Acredito que, vou falar um pouquinho em português, a gente agradecer ao professor Neto por ter me convidado a participar desse evento. Você já preferido em janeiro, vinho? Porque eu troquei 30 graus em Montreal, só 30 graus em São Paulo. Isso não é normal em Montreal, não é normal. É a trigésima quarta vez que tenho a oportunidade de viajar para o Brasil. Fazer palestras, encontrar colegas, visitar 17 estados diferentes. A primeira vez foi no uh, FMJ, em BH, e tinha como hoje de falar em inglês, o segundo idioma do meu país. Mas eu pude perceber, se eu queria conhecer o Brasil, voltar, me tornar dono do meu nariz, eu tinha que aprender o seu idioma. E... Então, quando podemos começar? Se eu vou poder. De imediato? De imediato. Precisar do micro? Já o micro pela tradução? Ok. Let's check. Ah, funciona. You've got, we'll have to stand my Montreal Eastern accent. It's kind of strange. When I'm lecturing in France, well, it's aware in Europe, in French, they all say, oh, oh, say, oh. <laughs> you speak with a strong French accent. But what is strange? When you switch to English, you don't have any accent anymore. I used to say, just ask to a gringo or a British citizen whether I have an accent or not. Okay, I will leave it to you to judge about my accent. Uh, speaking of American colleagues, they used to start their lecture by doing a joke. On the contrary, our Japanese used to start the lecture by apologizing and themselves. I apologize for the, my limits of the knowledge of the topic I will be talking about. I apologize, I apologize. Given I'm neither an American nor a Japanese, I will start my lecture by using my own style. And I always use, I used to start a lecture or uma class uh, by doing some advertisement. Advertisement, you are interested in innovation? Next week, no, next month, Montreal. First week of October, Montreal Innovation. It will be in French, but if you want to practice your French, it will be a good opportunity. But given most of you speak who understand English, another, I, I used this information just last, oh my God, Friday. That's why it's not on the data show. The future of innovation, Vienna, Austria, 21st to 24th June 2009. So, you've got this information. 
Okay. Plan, <laughs> the plan of my, <laughs> will, this is my introduction. Okay. A few definitions. Thanks to the representative of Sebrae yesterday, he's not here, I'm afraid. When I asked him the question about the so-called 53% of enterprise that were innovative, and with a slide that he made use of, we could see that out of these 53%, there were only 40% that were involved in products or proceeding innovations. And we could see different definitions. So I will do the same thing, but very shortly. Given I am an economist, I will put the emphasis on the role of the milieu, on the role of the territory by using Brazilians and, of course, Canadians and Europeans example. And I will end up, end up with this European Cities Entrepreneurship Ranking. As a consultant, I could participate to this ranking. The objective of this initiative is to identify throughout European Union the most important towns with respect to entrepreneurship. It's better? Okay, we'll see how it, it works. Where is the that? Ah, no. okay, okay, okay. And here, here forward. Okay. And so, I will give results that were published just recently. And I think that uh, our sponsors are satisfied because by the end of November, I'll go back to Lyon exactly for preparing the new survey that will involve 40 European large towns with respect entrepreneurship and we'll see the link, the relation with innovation, of course. Well, my book that was published uh, three years ago, I'm very satisfied that my colleague here as a copy. So, if I don't speak about it, who will speak about this book? Non editora. Porque I had to promote the book myself because it wasn't the cup of tea of this uh, editora, Manole, Aki, and Sao Paulo. And in this book, there are different chapters, of course. We refer, well, I refer, along with these colleagues uh, by the name of Dan uh, Pinheiro Macinelli, full professor at USP Ribeiro, Ribeira on Preto. Uh, we made use of information about Brazil reality, and we did a survey involving 60 small and medium enterprise in the so-called rural Brazil in order to compare with the same questionnaire that um, I made use a few years before by the end of last century. So, so should you are interested in knowing about what we call innovative small and medium enterprise, feel free to, to see whether the book is at your library or you ask for Manole. Ah, and other advertisements. Congresso similiant na França. La semana que vem, quando? Oh, não tem. Acreditou é a semana que vem. Carrefour Regional de l'Innovation. It's only to point out the relevancy of our conference. People everywhere in the world speak about innovation and want to prove. Each time I am lecturing in Brazil. I will do the same thing by the end of October in Franca, north of the state. I used to read newspaper, Seja Folha Sao Paulo. Oh. <laughs> Folha Sao Paulo is a very, very good newspaper that I like very much. And sometimes, Gazeta Marcantu. And I can find articles 
with respect to the topic I will be delivering, I will be speaking about. So, last week, in our main Montreal newspaper, it was Terza, Dois September. The title, Quand l'innovation a bon goût, Quando a innovation t'en bon gusto, Tratasse de uma PME que fica 20 quilômetros no sud da minha universidade, Troardia. Essa empresa fabrica potato chips, e o nome da empresa é Yum Yum. Yum Yum quer dizer nada para vocês, mas é um onomatopé em francês que quer dizer hum, gostoso, e bom, hum, Yum Yum. Essa empresa tem que inovar, e voulez, uh, I will read an excerpt from French to English to Portuguese. I just hope it will pass in port to Portuguese. The, uh, the excerpt is the following. In a combat between David and Goliath, the Bible, hmm, that oppose Yum Yum against multinationals, this small medium enterprise from a, see that is in, uh, from a small town called Warwick is trying to innovate by producing a new type of potato chips with omega-3. <laughs> That's the innovation. Okay, let's keep on. That's a best team, um <laughs> there is a date. Uh, why I am here? Because last April, I was invited to participate to, uh, in Quebec City to this great event, Kenyan participants. And I was asked to comment to palestrants from Europe, one Dina Marquis and one Italian. And each time, I know by, from my own experience, when I have to comment a lecturer, better to be prepared to do my own lecture, because if he didn't show up, I will be asked to lecture in the place of the guy. So I prepared notes, but they were there. So when I came back home, I said to myself, I have material for writing an article, why not? And I received the invitation from Professor Neto, and, of course, I could use internet, I could talk with colleagues, I could use different books, I will refer to, in order to prepare my participation here, and above all, I wrote a paper. It is in French, but don't worry. A colleague, a colleague of mine from Beaga is right now traducing my article. And as soon as it is ready, Professor Neto will get a copy. Should you be interested, don't worry. But at least, as we always do with some articles, pay attention to the references. Sometimes it's the most important part of an article. But uh, I do hope there are more interesting excerpts in this article. So it was the beginning for me to prepare this conference. Because you know, I'm an avo. And the threat for colleagues of my age is repeating always the same thing. The Americans have an expression I like very much, but I try to avoid this expression. And has been. And has been is someone who speak always about the same thing. Ten years ago, Andres Royal was saying the same thing. No! In Franca, I will lecture, I will do a lecture completely different. Be sure of that. So I'm not yet. And has been neither an old timer, as we used to say in the United States. Is it okay? Fine. Uh, da, 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 da. Nice part, reference. When we refer <laughs> to innovation by using 
academic articles or academic journals, it's unavailable. Our address is there. Just go to Google, write down our address DB. <laughs> you will see plenty of articles. The others are less known, but they are from Belgium, from Switzerland, uh, from Sweka. Uh, Sweka is Sweden. <laughs> and from Quebec is a friend of mine, and of course, Royal in French. <laughs> I, have an excerpt, I have a copy of the article I published. Various art articles, various information from uh, OECD in Paris. Eo famoso. O Manuel G. Oslo. And this is another network I've got here, I think, yes, from Switzerland. We'll see in a few, in a few minutes. Regional Innovation Strategy for Western Switzerland. I've got here an English copy. Okay, let's keep on. Algumas definitions. One thing is for sure. When I asked of my next door colleague, his last paper, he told me, Andre, we've got to know it's always the same thing with respect to small and medium enterprise. Most of innovations deal with managerial innovation, not with new products. But even if, of course, it's unavailable, we've got to prove here that sometimes <laughs> PMAs create new products, new processing, but in general, most of them, they are involved in organizational innovations, that's the way it is. So, in my paper, I've got different definition. I will use only one or two. I would like to point out something from Meso Partner. What is Meso Partner? It's a consultant, small organization based in Germany. I like them because the guy, 38 oh, years old, I think, uh, <laughs> We never met together, but we exchanged many emails because this guy was, and to my knowledge, the first European who wrote about APHELS, Apache, La Experiencia, from the Santa Catalina Experiencia in the late 90s. And in, in the, on the site, I advise you to go using Google, and you will see papers in English, with your partner, they insist not confusing innovation and invention. Two things different. And innovation involves the process of diffusion. It's one thing to innovate, potato chips with omega-3, but you've got to sell these pot new potato chips. We've got to convince consumers. You got to convince distributors from abroad if you export your product. So I will, I don't like reading when I lecturing, but given I have here in English, it will not be difficult for you to translate. Uh, just a minute, I will pick up the first one I see. We, when we speak about territorial, territoire de production in French, production territories. We refer to a system of innovation. What is a system of innovation? There's a huge literature on this topic. And right now, I know from the works or the writings of some of my young colleagues that there is a debate. Is there such a thing that works, that's really work with respect to system of innovation? I read the definitions of two others Kantner and De Graaf, I think they are Belge, uh, Belgium, 2008. My references are brand new. It's not old stuff. The systems of innovation approach is largely, largely based on the idea that abilities and incentive of firms and individuals to innovate cannot be analyzed in in isolation, you've got to take into account the context, the territory, the milieu, the environment, the various actors involved in the process of innovation. 
On the contrary, they are embedded within a more or less broadly defined system of actors and institutions. You all agree with that, I'm kind of sure. Okay, I will just point out this. Peyo Julien is one of the uh, next door colleague. In a small book published last March in Paris, Innovate on Ile de France. Innovate in the regions of Ile de France, it is in the suburb of Paris. And there is a quotation of my colleague. According to him, innovation is a process. He used the French expression, maybe, Senor Poderia me ajuda a traduzir in English or Portuguese. Precious tourbillonaire, tourbillon, whirlpool, I think, in English. Huh? Tourbillon. Because. Tourbillon, eh? Because there are many, many actors. I don't know to what extent they are involved in such a tourbillon for creating new type of chips, but according to him, it cannot be the result of isolated initiatives. But very interesting is this author that was totally unknown before she published in Switzerland her book, Thanks to My Pressure. I will explain. Interagir pour innover, interaction for innovations. It means, and I quote her in my paper, you can innovate with anybody in n'importe comment. You can innovate different ways. There are possibilities with some people. There are possibilities in a specific context. Otherwise, you will be dead duck. You won't succeed. By the way, this female researcher won was our work the best thesis of the year in 2005 in Dijon in a similar event, uh, event I attend to. And she promised to publish her thesis. Her PhD advisor is a good friend of mine. So after one year, I wrote, I sent an email to this guy asking about the book. Oh, no, 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 I will give you her email. I emailed to this woman. She told me, oh, I had forgotten, I have so much, so much problems. I'm not in the mood for publishing my thesis. I put pressure on her, I put pressure on her. Six months later, she succeeded to submit the manuscript to a publisher, and I could read it. <laughs> I, think, I think I'm the only one who could read the book from one page to the end, and it's a very nice story. Okay, let's go. Unfortunately, ha! A Villa Regio. I was there a year ago, exactly. We can see by the colors of the trees, is this the mid-September. This village is located quite near the frontier, only two or three kilometers away from the American frontier, the state of Maine, south of Quebec City. And aquí, uh, here, there is a small and medium enterprise in mechanical. They innovate. They produce products for agri agricultural producers, and they produce, <laughs> it's not useful for Brazil, products for snow shoveling. <laughs> and we could discuss about that later on if we have time. But this is particular to Quebec, to France, United States, throughout Canada. It is possible in our countries to find innovative small and medium enterprise in a small village. The first time I was in Brazil, when I was traveling by car, I remember one time in 93 from Urbelandia in the Triangulo as far as Rio. I was looking for small medium enterprise, and I could see in small village in what you call cidadezinhas, only refineries of Asuka, <laughs> sugar refineries. That's why we had problems for our book. In order to compare Brazilians' rural small and medium enterprise with our own uh, sample, we had to survey 
small medium enterprise en ciudadesinha de quase 50 mil habitantes. Otherwise, it would have been impossible to survey that many enterprises because, as you know, why it is like this? There is no small and medium enterprise in this village has only 1,000 inhabitants. It means what? Kalan, Sig Soleil. Why I'm referring to Sig Soleil? The most famous multinational and product and cultural products. They've got 3,000 employees, and some Brazilians are working for them. And uh, Orlando, Florida, for just an example. Believe me, this enterprise, the owner nowadays is the only billionaire, French speaking billionaire, Quebecois billionaire, the only one. Recently, as of late, as he sent to Dubai 20% of his share and it was the value 300 million dollars for 20 percent it gives you an idea of the value of this enterprise what is the relation with innovation the story start in 1984 at the time i was not involved with small and medium enterprise i was involved with respect to what we call here in Brazil, tercero sector, organs sem fim lucrativos. I had two assistants. They used the whole summer, 84, to travel throughout Quebec in order to identify those organs sem fim lucrativos que offer the same seja, uh, <laughs> either products or services. It is what we call there's a third sector with a commercial finality. I received a phone call from one of these assistants. Andre, we have found something marvelous. They innovate a lot. It's a circus without animal. Involved in a small village in order to stimulate new energy. At the time in 80, uh, 1984, remember those of my generation was not a bed of roses and the occidental word, western word. We were plagued with stagflation. And at the time, it was important to find new initiatives. There were, were plenty of governmental programs affirm, to stimulate job creations everywhere in Quebec and France and the United States and throughout Canada. And it was such a kind of initiative. They were sponsored by Quebec government, 80 per 90%. So I said, oh, forget it. It's fun without animals. They innovate, but they're not self-relevant, and they will be never self-relevant. <laughs> they will be never self-relevant. <laughs> Imagine nowadays, it's not anymore um, an enterprise. Same thing, look at you. They switched their um, status in 1990 after a big fight. Bombardier, I have a dream. You all know, 45 years ago, Martin Luther King, his famous speech. I had a dream. I have a dream myself of possible strategic alliances with Embraer. Why not? In order to compete with Boeing and Airbus. But here we are dealing with huge enterprise. It's not the topic of our conference. But I want to point out this. The snowmobile, the very first one, Joseph Bombardier. It was created. This is a product innovation. It was created in his backyard in a small village by the name of Valco, 50 kilometers south of Montreal. Nowadays, they produce lots of products. Okay, just to tell you that it's possible to innovate, not everywhere, but almost everywhere. Ah, you're familiar with this. I want to point out Pirai. Pirai, Jafuila, uh, I went down there 
five times. I met the mayor, Perry. I talked with the Forzas Vivas, main local actors. It is, from my viewpoint, by my standards, the best example of what local development is all about. Never in France, in the Canada, from coast to coast. I used to travel quite a lot in my own country. Never I could see such a good example of innovative small medium enterprise after the, the town is a Cita de Gina, a very small town, 22,000 inhabitants. They lost 1,000 jobs and by the end of last century, not the 19th century, but 20th century, of course. And the prefito, o meio resolveu criar un Consiglio de Desenvolvimento Local e após, after only five years, they could create 1,000 jobs. The last time I went down there, they were <laughs> preparing a second industrial park. So, it's a very good example. Now, Sergipe. It's a small state I'm very fond of. I like Sergipians. I could get to know with um, an academic who is a professor of <laughs> the Rito, the uh, law professor, who knew nothing at the time with respect to economy. We could exchange emails all the time. I was emailing with many uh, Brazilians thanks to a special network in order to practice your language. And one time he said to me, what could I do for invite you for lecturing? I said to him, just get in touch with Sebrae. What is Sebrae? He didn't know Sebrae. And I spoke about Sinai, Sinai, and he could succeed in getting good sponsor to invite me. And when I got there, do you know, I couldn't lecture. There was a strike. Universidade Federal do CGP was in strike, like it is always the case with federal universities. Okay, so I could visit the old state, and I will refer now to an APL that is located somewhere here. You will see the name, Tobias Barreto. You can read. You can read. It's a place, uh, by the way, a member of a center of research on territorial development. Uh, thanks to an employee of Sebrae and a chauffeur, I could visit two APLs all day. But as it is all, many times the case here in Brazil, like in Quebec, everywhere in France as well, with respect to what I call local development agents, there is a great turnover. I will explain. Boneca, muito bonita, very beautiful. Trata-se de uma empresa familiar. It is a family, family enterprise involving more or less 10 employees. The woman is the owner. Very, very dynamic. She gave me such a doll like this for my neti niña. But in return, I was supposed to help her to get her products on Quebec market. I did my best. I took advantage of one of my Brazilian friends that belongs to my Mia Regi. Tratase de un rapaz que tem el director de. Ah, my God. He is in charge of an organization. In London, he used to travel from London, Great Britain, to Brazil because he is promoting Comercio Justo, fair trade. So we visit four different boutiques where we can find Produit uh, Equitable, Produit Fair Trade in Montreal. And afterwards, I wanted to get in touch with this uh, employee of Sebrae, and it disappears, not working anymore for Sebrae, and I couldn't comply with my promise, unfortunately. Montreal, okay. 
Festival International Jazz. It was created in 1975. Brazil was the special guest five or six years ago. Caetano was there. Uh, Lenin was there. Um, many other names familiar to you, I'm kind of sure. This is an innovation. They were, they receive help from the three level of governments. Canada is a federation like Brazil. Municipal government, federal government, as well as Quebec government. And nowadays, it is one, it is the main, the greatest jazz world, uh, in the world, uh, greatest jazz festival of the world. Okay, I will just summarize some ideas in this, of this book. That trace, whoop, Professor, ah. please, please, do you want to break the protocol and speak in Portuguese? We have just people who understand Portuguese here, except... Uh, but they just love to translate me. No? <laughs> yeah. As you wish. Uh, no, no, okay, continue in English. In English, okay. it's good training English because I spoke in Portuguese last May in Diamantina, and the last time I spoke in English was two years ago. <laughs> so I've got to train in English. But as you can understand, English is my third language. Uh, this woman put the emphasis on three dimensions. Tecnologia. Post actores amarege. Importancia das relações interpessoais. Embeddedness. We have we spoke about uh, this morning the new geographical economy with Grana Voter, he's a sociologist. We can speak of the new sociological economy. In France, we use the word, not very, you must, mustn't be familiar with the word, encastrement, <laughs> embeddedness. Territorial milieu innovador, okay. I will just explain the case. It's not a laughing matter. Prohibido de rio. Essa moça, esse you put no. Conduct research by using an example of innovation in the region of Neuchâtel, the French part of uh, Switzerland. And the innovations deals with a problem of hell. What we call in Portuguese, prison de vente, do vente, prison de vente, digestion problem. <laughs> so, someone, in engineers, medical doctors, commercials, agricultural producers, and even poor coast. Pork were involved in this really, uh, uh, in this network. Why? Because the equipment they were experiencing, and they are still experiences, is called in French colon stim, stimulate the colon. The colon is a part of the digestive system. That's why I said, I said to you, not to laugh. It's not, not a laughing matter. It's serious. But in order to experience, they had to use pork. They have to find pro uh, agricultural um, producer raising porks. Porks, <laughs> problems of prison de vent. Eh, what she pointed out, it's all the process that was involved, very complicated. Of course, financial institutions are involved. Research centers, I mentioned engineers, of course, in addition to bits and doctors. But what is the originality of this book of this is, is the following. She could identify convergences and divergences. We say in French, le choc des idées jaillit la lumière. There are many ideas, the pros and cons, the pros and cons. And people sometimes are arguing, and because of this kind of fighting, it's possible to innovate. 
But this type of innovation, it's obvious, it's totally impossible on isolation basis. Uh, this small book, so I will go fastly. Why empresas thinking of our Maoria, the sound PM is 32 priorities, uh, 32 priorities for small and medium enterprise. But why innovate? 37 persons, a film to respond there, I was client. 28 percent, and frontier, a concurrencia, concurrencia, yum yum, eh, as multinationales. Quais les cursos, a film G innova. Now, on the most innova, <laughs> impossible, <laughs> it is not possible to innovate by being isolated. So, clients and uh, seven is a mistake. Uh, uh, clients and for synodores, LAs for Nissan, the clients or the suppliers can provide information on the specific products to the enterprise. Ah, you should do like this. Oh, there's a problem with your products. There are many complaints. You should improve the products this way, this way, this way, this way. Mount the Obra, Claro, and the Alta Technologia. Mais, only four percent of PMEs receive apoyos financiero do governo. In this libro, it's muito interesante. Now, in um libro académico, team opinion is those chefs, uh, them opinions on the part of enterprise owner. There are many quotations, and one of these. Enterprise owner just said this. I just love this quotation. Instead of losing my time finding money from the government, I prefer to use my time to find clients for my products. <laughs> in Brazil, exactly the same thing. I could hear comments similar in Brazil and throughout Quebec. Because the problem with what we call micro enterprises, for us, a micro enterprise is less than 10 employees. Uh, we say PME from 10 to 250 employees. Those who have less than 50 employees, the owner is in charge of everything, everything. It's impossible for him to be informed, to go on the internet, or to go and meet a government representative and discuss. With him. He has no time for it. Only enterprise with 50 employees and more, they can use one employee whose responsibility is to check the relevant programs for the enterprise. But the problem here in this country, in Europe, in everywhere, most of the programs are not adapted for small and medium enterprise. That's the reason why enterprise owner prefer to just forget it. It's too bad. Uh, this project here from Switzerland. This project is the objective of the project. The project is to proportionate the evolution of the system regional of support and innovation, orientating on the pedidos and obstacles that the companies have to face in relation to the project of innovation and negotiation. Uh, this report is on the net. You could get it very easily. It was published, uh, I think, a month ago. Ah, Gusto. I like this uh, figure. The tree of innovations. Unfortunately, I could not translate this part. Oferta. Processo, distribuição, client, client, client. Fonte de ideias. Quais são? What are the sources of innovations? What are the re internal resources in order to innovate? What are our partners for corporations? Do you want to know one thing? It is an anecdote. You won't believe me. I told you in 92, 93, 94, I had to speak English. And our translators were not professional 
like these ladies, they were colleagues. And sometimes these colleagues were more fluent in English than myself. But it was impossible to translate partenaire, 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 partenaire. Parceria! É muito comum hoje em dia no Brasil, na literatura brasileira. Like, 12 anos atrás, tínhamos dificuldade de achar a palavra exata. Os colegas de BH, de Uberlândia, não podiam, podiam, podiam traduzir partnership. I was speaking in English, my partner, what? ok, partner, partner, parceiro, parceiro, parceria. Hoje em dia, muito, muito diferente, felizmente. Ah, o prefeito de Chelsea, eu falei, vou acabar em breve, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Chelsea, Chelsea, famoso clube que ganhou a Copa dos Campeões. Vocês sabem isso? Em maio passado, Ronaldo, não, não sei o Ronaldo, hein? o bonito português. Mas não é o prefeito de Chelsea, é o prefeito de Chelsea, é um vilarejo que é com 500 habitantes. Vocês podem ler o que, segundo esse prefeito, é exatamente o que, oh my God, what I could see modest in Perai, the importance of the mayor. When the mayor is dynamic, when the mayor is bright, and fortunately there are some mayors that are bright, and this one just by this quotation, wanted to point out that for Zillingham, the man on the street, Zillingham uh, uh, Portuguese, the man on the street, l'homme de la rue, de la rue. Is, uh, Portuguese, yeah. now named Zillingham. Oh, bon. Zillingham. Oh, my sim <laughs> the most important politician is the mayor because he can go knock at the door, knock on the table, <laughs> ah, dad, you have to change this and that. That's the way it is. Okay, I will end with this, uh, some, just to point out some result, the most innovative uh, European town with respect, entrepreneurship. Uh, as a consultant, uh, my responsibility was to, I was part of the scientific council of this organ for a consultant company I wasn't involved in the survey as such, unfortunately, uh, but I was involved in the preparation of the questionnaire, and we improved the questionnaire for the upcoming survey for to, the year 2008. With this survey, we're involved new entrepreneurs from 2003 and 2006. Here are the names of the different towns involved in this survey. A mostra de empreendedores. Perfil dos empreendedores. We took into consideration the aspect of innovation. Até qual ponto o projeto, to what extent the project is innovative or not. According to different indicators, of course. Think five principal themes, promotion and accessibility for entrepreneurship, acompanhamento, I don't say como traduzir in English, acompanhamento, encadre, dizemos en français, in English, I don't know the word, I have always these difficulties with this word, it's kind of strange. Before the creations, whoop, uh, after the creation, means the year after, financiamento, ajuda monetaria, Meio ambiente, to, to what extent the environment was helpful or not? A uh, questionnaire uh, with respect to innovation. Aqui, atividade innovante. Número de emprego, da, 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 bom. Ok. 86,000 enterprise. 
That's the name of the, the enterprise who did the survey by using telephone. I told yesterday that I don't like survey by telephone. Just like I don't like survey by mail. One of my colleagues from University of Laval years ago, he could prove that many times it's the secretary of the enterprise owner who respond to the question. Ah, I don't have time. Just respond yourself. Da, 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 da. To what extent can we rely on the resolve of such approach? By the way, it will be kind of a kind of a conclusion. Uh, Fioranza, a other colleague, a manga, uh, they describe themselves as qualitative user approach, so do I. Estado de caso, case study, this is my cup of tea. That's the way I prefer, visiting an enterprise, discussing, taking time, at least two hours. Oh, you've got the name of the country, the name of the town. Classification, no task bastante alta, Helsinki, Gerald top, top five, Helsinki, Amsterdam, Frankfurt, Birmingham, Bruxelles, Paris at the end, oh, Paris is Paris, okay, we understand. Bastante fraca a dispersão do grupo mais alto. Promoção, acessibilidade, empreendedorismo, aqui temos top five, Birmingham, uh, non possulera qui, Helsinki, Munich, Amsterdam, Brass, Bruxelles. Sono note relativamente alte con relazione a promozione di entrepreneurship. Che tal sognare un pochino? E io dice che ci ha. I have a dream, I'm blind. Bon bagi, ma per essere più realistic, preferisco this. Un giorno tengo che creare mia impresa. Em Lyon, Milano, o Sampa, o em Maracaju. That's the end. The importance of Reggie. Those networks. This is my final comment. My final comment. It was in 1988. In Montpellier, south of France. It was the first time because I'm an economist at the time, uh, it was starting dealing with small and medium enterprise. But I'm not the only one that could hear for the first time about the importance of networking. It was something new. And some of our postgraduate students start do conducting research in order to identify it. Networks. It was only 25 years ago. Things are changing, and of course, I don't have to convince you of the importance of network. Many enterprises can innovate on their own, but just check. Even if they are in a small village, they are in touch with different sources of information, thanks to internet, thanks to participation to world trade, world fair. Uh, entrepreneurs travel a lot and they can get a lot of information. I think that's all. Muito obrigado pela atenção. Merci beaucoup. Oh, thank you very much. Yeah. Professor Fiorenza, can we talk in Portuguese? You don't mind? Thank you. Podemos falar em português, ok? É, eu gostaria, eu não pude apresentar o professor André, só para ser é, é, dentro do protocolo. Professor André Joial, professor de economia da Universidade de Quebec e membro e professor convidado do Instituto, do Instituto de Recherche sur les Petites Médias Entreprises. Moyen. Moyen, atuando na área de desenvolvimento local no Brasil e é membro do regrupamento quebecois sobre o desenvolvimento territorial. 
É, eu acho que vamos partir para a palestra do professor Miguel, e aí a gente bate um papo e vamos ver se tomamos um café antes, aí a gente decide. Ok? Professor Miguel, deixa eu ler um pouquinho só o, o currículo do professor Miguel. É graduação em contador público pela Universidade Nacional do Sul, mestrado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Administração pela Universidade Nacional do Sul. É livre docente em Economia, área de Economia de Empresas pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor em MS5 da Universidade de Campinas. Tem experiência na área de Administração e Economia de Empresas, atuando principalmente nos seguintes temas, gestão de custos, Estratégia empresarial, gestão da qualidade, economia das pequenas empresas, políticas de desenvolvimento local, empreendedorismo e economia solidária. Então, agradeço ao professor Miguel pela participação aqui e você tem a palavra. Eu agradeço. Agora está. É, primeiro, para mim, uma, é um grande prazer estar presente aqui na Poli, é, discutindo temas eh, concretos de economia. Quer dizer, meus colegas economistas eh, geralmente discutem temas abstratos que estão um pouco eh, longe do território. Eles fazem uma economia que eu diria que poderia se aplicar inclusive a, a situações de eh, moradores de outros planetas, marcianos, venusianos. Eu chamo que eles fazem uma espécie de exoeconomics, ou seja, e aqui é, o espaço de quem se interessa pela realidade tá, foi ocupado é, pelos engenheiros de produção. Então, eu me identifico muito com os engenheiros de produção, tá, que é, eles estão mais ligados ao chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então, as discussões são mais concretas, tá? mas a partir desse conhecimento empírico é que podemos é, realmente fazer teoria, tá? e não a partir de abstrações, é, que são é, simplificações é, que não têm nenhuma correspondência com a realidade, tentar fazer teoria, com um pouco fazem os denominados economistas abstrato-dedutivos. Eu prefiro os empírico-dedutivos. Tá? Então, me sinto mais em casa é, nesse tipo de é, discussão. Realmente é difícil animar a plateia, como anima o André, né? ou seja, mais para fazer uma black, ele falava da que realmente na inovação é importante a, a, a cooperação, tem que ter mais de uma pessoa. E lembrei que, por exemplo, um livro inovador como o Kama Sutra pressupõe no mínimo duas pessoas, na é verdade. Ou seja, tá? Ou seja, também tem inovação por esse lado. Bom, minha palestra, então, ela, ela tem, é, vai discutir um pouquinho... É, o, o tema é, são os... É, deixa eu ver se acertei... Ah. São os empreendedores brasileiros inovadores, sim ou não? E é, se, se o são, por quê? Que, quais são suas características com relação à inovação? Tá? Então, é, tem um número meio longo de transparência, umas 40, mas eu vou passar relativamente rápido nas transparências, tá? porque cada transparência tem é, poucas palavras, então não se assustem com a passagem das transparências. É um pouco como aqueles casal de portugueses que, por primeira vez, viajou no denominado trem rápido, certo, em França, hein? e viram passar os postes com tremenda rapidez. E aí a, a Maria comentou para o João, mas olha, que rápido que vão esses postes. E João respondeu, está certo, de volta, vamos voltar de poste. Certo? Então, passarei, passarei rapidamente as transparências. Então, é, onde está a fonte dos dados? Então, a pesquisa que foi realizada ao longo do ano 2000 é, em é, países da América Latina e do Leste Asiático, que foi financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo Banco de Desenvolvimento Japonês, tá? E a preocupação era saber, no fundo, quem é o empresário de sucesso, aquele empresário que abriu a empresa e não quebrou. Tá? É, os empresários não foram entrevistados por e-mail, nem por telefone, foi feita uma entrevista pessoal com cada empresário. Tá? A publicação está disponível em PDF, tá? foi feito um livro, é, pode ser 
é, feito download, só olhar no Google, colocar no nome aqui, vocês podem fazer o download tá? do, do texto. Tem uma versão em inglês e uma versão em espanhol. E tem também um sumário executivo que foi feito em português. Deve estar com muitos erros, porque eu fiz a tradução. <risos> Bom, é, então foram vários países e eu coordenei a pesquisa na, no caso do Brasil. Tá? Então, a equipe brasileira foi sob minha coordenação. Tá? E é, foram estudados Japão, Coreia, Singapura, Taiwan, Argentina, Brasil, México, Peru e Costa Rica. No total foram entrevistados 1.200 empreendedores, 582 da Ásia e é, 689 da América Latina. É, então, vou estar apresentando uma série de dados interessantes que são muito semelhantes país a país. Então, traça um perfil de quem que é esse empreendedor. Tá? É, pensamos basicamente em empreendedores industriais ou empreendedores de serviços relacionados com a indústria. Tá? No interior, os setores podem ser os mais dinâmicos. E os denominados empreendedores por oportunidade e não por necessidade. Tá? Então, é, vou estar falando agora do caso brasileiro. Tá? Então, é, o caso brasileiro é muito semelhante com a América Latina. Então, eu vou falar do Brasil, vai valer para a América Latina e muitos aspectos vai valer também para o que acontece nos países do leste asiático e depois vou colocar as diferenças que existem entre o empreendedor da América Latina e Brasil e do leste asiático, tá? que é, aparecem muito na é, natureza das inovações que ele apresenta ao é, desenvolver o negócio. Tá? Então, veja o seguinte... Foram 57 empresas de setor de conhecimento, 112 setor mais convencional, e dividimos as empresas em dois grupos, um grupo chamado Objetivo, que são aquelas empresas que no momento da pesquisa estavam com mais de 15 empregados, tá? e cresceram mais, procuramos empresas relativamente novas, tá? e, é, e aquelas empresas que não conseguiram crescer, estavam com menos de 10 empregados para tentar encontrar algum tipo de diferença, porque umas cresceram e outras não cresceram. Tá? Era uma das perguntas da pesquisa. Então, algumas características dos, em, dos empresários. Entre a ideia de se tornar empreendedor e o início do primeiro negócio são três anos. Tá? A maioria das empresas foi criada sempre por mais de um sócio, em geral dois ou três sócios. Tá? Algumas diferenças, as firmas da, de leste asiático têm um número maior de sócios. O sócio fundador geralmente é do sexo masculino e tem uma idade de 41 anos. Então, não é um Pessoa nova que cria empresa, pensou em tornar-se empreendedor aos 27 anos, iniciou seu primeiro empreendimento aos 30 anos e começou o empreendimento atual, pelo qual foi entrevistado aos 34 anos. Tá? A classe social, em 47% dos casos, vem da classe média, em 29% da média baixa e 16% da classe baixa. Não achamos nenhum, nenhuma pessoa de classe alta empreendedora. Devem viver de renda no Brasil. Tá? É, bom... É, uma coisa importante é o seguinte, as empresas se montam com pequeníssimo capital. É, inclusive, como foi uma pesquisa internacional, a menor faixa de pergunta era 100 mil dólares. E aconteceu que todo mundo caiu praticamente na faixa dos 100 mil dólares. Então, só, somente sabemos o seguinte, começou com menos de 100 mil dólares, mas de, deveríamos ter aberto a, as perguntas, quizás, para é, faixas menores. Tá? E o interessante é que todos os investimentos que foram abertos depois de 1990 geravam, no momento da pesquisa, 30 empregos em média. Tá? Qual que era o modelo teórico? Para ser empreendedor é necessário ter motivações, competências, redes, recursos financeiros que vão se desdobrando através das etapas da incubação, que incubação aqui significa Sujeito não é incubadora, também é, 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 o sujeito está com a ideia, tá, tá, uh, depois tem a etapa de início e tem a etapa da consolidação. Na incubação, tá, como que se dá esse processo de incubação? Tá? Primeiro, o empreendedor tem motivações, tá? basicamente está ligado à autorrealização, não é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro está num segundo nível, é colocar em prática alguns conhecimentos. Tá? Então, status e riqueza não são é, não são motivações importantes. É, bom, onde ele obtém as capacidades empreendedoras? Uma coisa fundamental, percebemos é o seguinte, é o trabalho anterior. 
el trabajo anterior, o donde le va desempeñando su trabajo. Decir, no hay emprendedor de suceso que sale de la facultad y cae en no el mercado. Es un caso raro, normal, ¿tá certo? Si encontramos estadísticamente, son personas que están trabajando y de ese trabajo ellas van desenvolviendo esas capacidades. Eso junto con... Es, ¿Por qué? Porque el trabajo va a articular experiencia, va a conocidos, va a formar redes. Después, estudios superiores, también otra cosa importante, ¿tá? la mayoría tiene nivel universitario, y finalmente un contexto familiar y social favorable, familia apoya. ¿tá? Entonces, él tiene varios años de experiencia acumulada en el mercado, y lo interesante es lo siguiente, aquellos emprendedores que comenzaron más cedo, con menos experiencia, dieron origen a empresas que crecieron menos. ¿tá? Entonces, firmas que crecen más, venden emprendedores con más tiempo de experiencia en el mercado. ¿tá? La educación es elevada. Observen lo siguiente. Eh, no total de nuestra muestra, 59% tienen título universitario. ¿tá? 15% tienen algún tipo de posgraduación completa. ¿tá? Sea lato senso o estricto senso. Y o, Olhando, empresas que cresceram mais as dinâmicas e as que não cresceram mais, percebemos que as dinâmicas têm um maior eh, nível de pessoas com formação universitária. E, logicamente, é muito mais importante nas empresas com base no conhecimento, certo? Então, estudo formal na academia tem importância para o empreendedor. Tá? Então, eh, no caso, diríamos o seguinte, o trabalho é, de, é onde adquire as competências específicas para o empreendimento, ele desenvolve as redes. Ele, eh, na universidade, ele eh, lhe serve para eh, desenvolver conhecimento técnico que depois vai servir para desenvolver sua solução para o problema. Tá? Mas ele não considera importante a universidade para desenvolver outros aspectos quanto a se tornar empreendedor. Bom, quanto às redes... Temos a rede social, que são de origem pessoal, família, amigos. A rede profissional, que decorre da atuação profissional anterior do empresário, fornecedores, clientes, colegas, etc. E existe a rede institucional, universidade, SEBRAE, etc. Como que o empreendedor usa as redes? Tá? A mais importante é a profissional. É a, na profissional encontra a, a solução dos problemas, encontra eh, oportunidades... A institucional é a menos importante. Tá? Na América, nas empresas da América Latina, a rede social é mais importante relativamente que na Ásia. Na, na Ásia, os empreendedores usam muito mais as redes profissionais, menos as sociais. Tá? Bom, como que identifica a oportunidade? Tá? Basicamente, na experiência no trabalho e na sua rede profissional, que surge a identificação da oportunidade. Tá? Portanto, a identificação da oportunidade necessita de uma acumulação anterior de competências e relacionamentos, sempre no trabalho. Tá? Então, processos que não considerem isso, a gente quando pensa em políticas públicas sempre pensamos, não, não consideramos isso, seja muito da academia ou empreendimento, vão dar errado. Certo? Vai, vai, vai fazer alguns casos de sucesso, mas vão ser exceções, se a gente olha estatisticamente serão poucos. É, e uma coisa importante é que a interação do empreendedor, ele vai ter sucesso se, se teve uma interlocução com eh, interlocutores qualificados dentro da sua rede profissional para poder encontrar oportunidade, discutir, dar ideia de como solucionar os problemas e aproveitar a oportunidade. Onde ele encontra as informações para a oportunidade? Na sua experiência profissional, na educação eh, formal, nas redes, nos relacionamentos e clientes, tá? muitas vezes, da empresa onde ele trabalha. Ele percebe que a empresa que trabalha não está atendendo bem alguma coisa. Como que financia o empreendimento? E recursos próprios. Muito engraçado, é, cômico é que é, fornecedores e clientes são importantes no financiamento, tá? quando ele vai montando o seu empreendimento, por uma simples razão. Conhecem a pessoa. Então, alguns pagam antecipado para dar o capital de giro. Fornecedor dá prazo, tá? Os pais, o atrás de imposto e crédito pessoal. Crédito bancário não existe no início do empreendimento. Isso também se verifica na Ásia com menos intensidade. Tá? As, os empreendedores do grupo objetivo, aquele que cresceu mais, 
Então, eles têm maior experiência anterior, comparativamente ao grupo que cresceu menos, uma maior rede de relações profissionais, maior nível de instrução e fizeram estudos mais aprofundados na análise de viabilidade do empreendimento. Tá? O processo de empreender. Tá? Como que, em que bases competitivas se deu o funcionamento inicial? Basicamente, eles vendem para outras empresas produtos que essas empresas não fabricavam. E, em segundo lugar, fazem outsourcing. Tá? Então, passam a fabricar produtos que essas empresas fabricavam. É muito raro que essas empresas procurem o mercado final. Então, percebam o seguinte, praticamente, quando é montada, a empresa já sai com demanda pronta. Certo? Por quê? Porque ele, vai, ele sabe o que a outra empresa não, não tem e precisa, ou já estabeleceu um relacionamento para fazer um outsourcing de alguma coisa que é fabricada. Ele não busca o mercado final. Tá? Os produtos, já, em sua maioria, já estavam disponíveis no mercado interno e externo, porém, o que eles fazem é buscar competitividade pela diferencia, diferenciação ou por preços menores. Isso é no caso das empresas de América Latina. Depois vai haver alguma coisinha que muda no caso das asiáticas. Tá? Então, as empresas, olhando um pouco a estratégia de produto na fase inicial, o que nós notamos aqui em negrito é o seguinte. As eh, firmas eh, denominadas dinâmicas, elas lançam um produto ou serviço competitivo baseado na diferenciação e mantém ao mesmo tempo estratégias agressivas de de inovação a nível eh, nacional, 26%, e mais preço. Ou seja, elas fazem uma estratégia assim de diferencio e novo e ainda trabalham com preço menor, tá? o que dá maior possibilidade de crescimento. As não dinâmicas são um pouquinho mais conservadoras, tá? Tá? e finalmente, as baseadas no conhecimento, elas eh, trabalham com eh, a inovação a nível nacional e a diferenciação. Nenhum grupo de empresas lança produto inovador a nível internacional. E aí tem uma grande diferença com as firmas asiáticas. Então, vamos ver o seguinte, firma nova empresa brasileira, característica é inovar a nível nacional, tá? em 26% dos casos. Tá? Bom, como que eles definem a concorrência? Nível médio-alto e tem como concorrentes outras PMEs e segundo lugar. Então, firmas que cresceram mais têm eh, estratégias mais agressivas e as que menos cresceram adotaram estratégias mais defensivas. O que acontece, então, com o lançamento de produtos inovadores a nível internacional? América Latina, 4%. Leste asiático, isso é quando a empresa inicia. 14% das empresas. As firmas asiáticas são 3 ou 4 vezes mais inovadoras que as de América Latina. Do fato que são mais inovadoras, têm maior potencial exportador. Então, se a gente olha um pouco o gráfico, tá? aqui temos, não dá para ver muito, né? mas é, temos aqui, a, as, em azul, são as empresas que não exportam, tá? e aqui no branquinho, a, a, a firma que exportam mais que 25% do faturamento. Certo? E temos, então, aqui... É, as eh, empresas, Brasil, América Latina e Leste Asiático. Interessa ver, então, esse quadrinho eh, mais claro. Então, que dá para ver claramente a diferença da exportação, tá? quanto às empresas dinâmicas e às não dinâmicas. Isso no início, tá? Do, no primeiro ano, e depois a gente percebe que... Eh, eh, Aqui temos as empresas é, é, no terceiro ano, como aumenta, tá certo? no caso da Ásia, tá? o, é, poten estas são as asiáticas não dinâmicas, as asiáticas dinâmicas, como cresce a parcela de empresas que exportam mais. Tá? Então, é, podemos comparar isso com a América Latina. Certo? E... Uh, aqui são as não dinâmicas, certo? Então, firmas asiáticas exportam sensivelmente mais que as firmas da América Latina e do Brasil, tá? 
Bom, no caso do Brasil, o que, que diferencia? Tá? Notamos que, que no Brasil há uma maior oportunidade de negócios com grandes empresas e maiores, maior peso relativo do outsourcing como oportunidade de negócios. Porém, o papel do outsourcing é bem superior nos casos das empresas asiáticas comparativamente às brasileiras. Tá? Mas o fato que no Brasil exista mais opção de outsourcing não se reflete em oportunidades de exportação. Tá? Bom, o eh, que, que a firma usou no primeiro tempo? Basicamente, o importante foram as redes, as poupanças pessoais, máquinas de segunda mão, porque não tinha dinheiro para comprar máquinas de primeira mão, vamos dizer assim, crédito de fornecedores e adiantamento de clientes. Eles se viram com isso. Tá? E eh, tenta, tentam usar também mecanismos de simplificação tributárias e também, em alguns casos, para firmas que crescem menos, elas procuram o Sebrae. Tá? Então, quem procurou o Sebrae vai ser empresa que apresentou menor capacidade de crescimento. Não é culpa do Sebrae. Está certo? É o seguinte, tá certo? É, o FAC já estão meio mal e vão procurar o auxílio. Está certo? Temos que... <risos> tá? é. É. E o sistema financeiro não é importante. Tá? É. Mesmo para as empresas asiáticas, não é importante nos primeiros anos de funcionamento o sistema financeiro para dar crédito. Não dá crédito. Na Ásia dá mais, mas ainda não é o mais importante. Ainda é o pessoal, as redes, o crédito do fornecedor, o adiantamento do cliente, etc. Tá? Quando entra nos três anos, há, há dificuldades semelhantes. É, fluxo de caixa, clientes, mão de obra qualificada, obtenção de informações sobre o mercado, administração operacional do negócio. De novo, como se vira com a sua rede de relações profissionais. Tá? E lá que encontra as soluções ao problema. Por isso a importância da experiência anterior para abrir a empresa. Certo? Tá? Percebem que lá está a solução de grande, grande parte dos problemas. Tá? Então, em resumo, um dos segredos do negócio são as redes. Tá? As redes das firmas asiáticas são mais profundas, as redes profissionais são mais estáveis, são os mesmos atores. As da América Latina trocam de atores. Certo? Parece que brigam mais, né? vão procurar outro, tá certo? a rede é mais... É, o teamwork é importante, certo? são equipes empreendedoras, tá? Ele, o empresário não é movido pelo dinheiro, tá? lógico que é dinheiro, mas primeiro está a, a necessidade de autorrealização, certo? O empreendedor tem uma idade de 40 anos, certo? em média, quando foi entrevistado, seu negócio fundou aos 30 anos e trabalhou com economias pessoais. Todas as firmas dinâmicas têm líderes com experiência de trabalho relevante, em setores econômicos similares ou relacionados e possuem boas redes. E fundamental é essa experiência do trabalho anterior, que é a base da, de procura da oportunidade e também da solução dos problemas. Sem isso, a empresa não se desenvolve. Tá? Grau de instrução formal é muito importante. E... Precisa de financiamento, se alguém não acha, então se vira, é, e muito, na América Latina se vira suboptimizando. Você pergunta, a tua empresa começou no tamanho correto? Não, comecei com máquina velha, operando mal, certo? A firma começa suboptimizada. Isso é um problema sério pela falta de financiamento. Tá? Bom, é, no geral, as, as firmas dinâmicas servem a nichos de mercado com demanda em crescimento, seu produto é diferenciado pela qualidade do serviço, seus clientes são as outras firmas e muitas trabalham em relação de outsourcing. Seria a estratégia que dá certo. As firmas asiáticas se concentram mais nos setores baseados no conhecimento e têm um perfil exportador. E elas são inovadoras a nível internacional. Elas aproveitam melhor as oportunidades surgidas do tecido industrial e concorrem com produtos e serviços mais inovadores que as da América Latina, que são unicamente inovadoras a nível nacional. E por que isso? Tá? Diria o seguinte, como a inovação não se faz no vazio, tá? então, provavelmente, o próprio meio industrial mais pobre de América Latina, o fato que também as grandes empresas da América Latina são muitas multinacionais que não exportam tanto como a asiática, que constrange esse potencial inovador das novas empresas tá? é, da América Latina, especialmente do Brasil. Tá? Então, Desde lá temos uma necessidade de uma estratégia nacional estável e de longo prazo, tá? para desenvolver empreendedores reconhecendo essas limitações e ao mesmo tempo reconhecendo a importância do trabalho prévio. Tá? É, então, esse empreendedor que está retratado aqui, 
y lo que debe ser foco de las políticas de estímulo al emprendedorismo y a innovación. ¿tá? É, un sujeito está retratado aqui tem pouco risco de quebrar a empresa. Tá? O banco poderia lhe emprestar sem maior risco pela, pela experiência. Tá? E os programas de incubadoras de empresas, que, é, dos quais muitas vezes participei como selecionador de projetos, tá? no qual unicamente se olha, se o projeto é inovador do ponto de vista acadêmico, tá? e avaliado por acadêmicos, realmente, se não consideram colocar nessa empresa que está se incubando, gente de experiência de mercado para que faça parte e abra o mercado, estão fadados a gerar empresas que ficarão tempo inteiro na inovadora e não poderão ir para o mercado, porque de mercado a academia não entende absolutamente nada. Tá? Então, é, bom, acabei. O que aconteceu? Bom, muito obrigado, então. Está certo? Não sei o que aconteceu aqui, está certo? Mas... Tá? Agradeço. Bom, pelo programa, a gente faria um cafezinho agora, né? Vamos fazer um cafezinho e vamos voltar para fazer uma, uma, um fechamento da, das duas palestras que mostram duas maneiras importantes de mostrar o assunto, né? Uma visão internacional e, e de um pesquisador canadense que vem ao Brasil e foi a Piraí, foi a Sergipe e viu como é importante a a questão da comunidade, da territorialidade. E o professor Miguel, que fez essa, participou dessa pesquisa importante, porque faz uma comparação e benchmarkings importantes. Então, vamos tomar um cafezinho? Ok. okay.